שלום כאן דני בן יצחק מהאתר בני גורן נקודה טבעי, אנו ממשיכים ללמוד מספרו של בני גורן לשאלון 804-806, אנחנו בחלק א' הגענו לפי טבלת המעקב לתרגיל מומלץ מספר 15, עמוד 307 התרגיל הוא כזה, BD הוא הגובה לצלע AC במשולש ABC, אז הנתון הזה לא מסומן לי כרגע בציור, אז אני אסמן ש-BD גובה, אוקיי? DE DE כאן הוא התיכון לצלע BC במשולש BDC. יש לי למעשה תיכון ליתר, אני יודע שהתיכון ליתר שווה למחצית היתר, אני מסמן לי מיד את זה שיהיה לי מול העיניים. F נקודה על הצלע AB, כך שמתקיים שזווית FDB, FDB, זווית הזו, שווה לזווית EDB. לזווית הזו, וגם אני יודע שבמשולש שווה השוקיים BED, זוויות הבסיס שוות זו לזו, אז זווית הזו שווה לזו. הוכח א', FD מקביל ל-BC, FD מקביל ל-BC, אני רואה זוויות מתחלפות שוות בין ישרים, אז אני יודע שהישרים מקבילים, אז זה יחסית פשוט סעיף א'. סעיף ב', אני צריך קצת לחשוב כנראה, אני רואה כאן משהו שהוא לא נראה טריוויאלי במיידי, FD חלקי DE שווה לפעמיים AD, פעמיים הקטע הזה, חלקי AC. אז קודם כל אני יודע ש-AD חלקי AC, יש לנו משהו עם משפט תלס, AD חלקי AC שווה ל-FD חלקי BC. ואני שם לב לפי המשפט שציינתי קודם, זה ש-BC שווה לפעמיים DE, אני מניח שכן נוכל להגיע ל-B, אני פשוט איעזר בזה ש-BC שווה ל-2D, ואכפול ב-2 אחר כך. מי שחושב שהוא מסוגל להתמודד עם התרגיל, הוא מוזמן להתחיל לפתור בכוחות עצמו, שיהיה לו בהצלחה, ושאר הצופים אני ממשיך. זו טענה ונימוק. אז בואו נראה מה היה לנו כאן. קודם כל אנחנו יודעים ש-DE שווה ל-BE ושווה ל-EC. ופשוט נכתוב את המשפט במשולש ישר זווית. סוגם אני אכתוב משולש BDC, התיכון ליתר שווה למחצית היתר. Okay. הלאה. עכשיו אני יכול לטעון שזווית EBD שווה לזווית EDB, ונכתוב במשולש שווה השוקיים, משולש DEB או BDE, זוויות הבסיס שוות זו לזו. אני יכול עכשיו להוסיף את הנתון שלי, זווית FDB שווה לזווית EDB ומשני אלה נובע שזווית EBD שווה לזווית FDB שימו לב ששתיהן שוות ל-EDB, אז אני יכול לטעון שזה כלל המעבר. וכאן נוסיף נתון. ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו זוג זוויות מתחלפות שוות, אני יכול לטעון שהישרים FD ו-BC מקבילים. אוקיי? Okay. 
אוקיי? שני ישרים. נחתכים על ידי ישר שלישי. הישר השלישי הוא בעצם BD. אם יש זוג זוויות מתחלפות שוות, אז הישרים מקבילים. סעיף א', ענינו יחסית בקלות. עכשיו, התוכנית שלנו לגבי משפט ט', אנחנו פשוט יכולים ברגע שיש לנו את סעיף א', להתחיל לעבוד עליה, לנסות, ותזכרו שתמיד כדאי לנסות קודם כל ברישומים מקוצרים, אם אנחנו מצליחים אפשר להמשיך עם זה, ואם לא צריך לנסות כיוון אחר. נמשיך בב', אז לפי משפט א', אני רואה שאפשר ליצור איזה יחס שכולל את AD ואת AC, לא את FD ו-DE אם תשימו לב. אז נכתוב ש-AD חלקי AC, שווה ל-FD חלקי BC. ואני כותב על פי. הרחבה ראשונה של משפט טאליס. שמה שטענתי קודם זה ש-BC שווה לפעמיים DE. ואם אתם זוכרים, כתבתי את המשפט קודם לכן, זה שבמשולש ישר זווית, משולש BDC, התיכון ליתר שווה למחצית היתר. זה בעצם היתר גדול פי 2 מהתיכון ליתר. עכשיו מה שאני אעשה זה אני פשוט אציב במקום BC את שני DE, ואמרתי לכם שלאחר מכן אנחנו, טוב, הצבה והכפלה בשתיים. שימו למה קורה, כשאני מציב אני מקבל ש-AD חלקי AC שווה ל-FD חלקי, אמרנו שלב ראשון, במקום BC אני אכתוב שני DE, אכתוב לכם את זה באדום את ההצבה שלי. ובשלב הבא מה שאני עושה אני כופל ב-2, 2 עולה לפה ליד שני AD, מקבל שפעמיים AD חלקי AC שווה ל-FD חלקי DE. אם תשימו לב, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות כאן, ומי שעבר על התרגילים היסודיים שבני גורן הביא בהתחלה של הפרק, שהם נראו מאוד מאוד פשוטים, אז הוא יודע קצת לעבוד עם המצבים האלה שאנחנו פשוט כופלים במספר מסוים ומעבירים ומקבלים מסקנות נוספות. אז כאן אנחנו יכולים לכתוב ש-FD חלקי DE שווה לשני AD, חלקי AC, וזה מה שבעצם ביקשו מאיתנו. אז קחו לכם כמה שניות, ודאו שהכל ברור, אם למישהו יש שאלות הוא מוזמן להגיב ולשאול, ואם הכל ברור אני אודה לכם מאוד אם תגיבו שהכל ברור. וכרגיל, עברו לטבלת המעקב שלכם, סמנו את תרגיל 15, התקדמו לתרגיל 17, שיהיה לכם בהצלחה. וכל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר בניגורן.tv לכל המכרים שלו בכל דרך אפשרית, 
אנחנו נודה לו מאוד, תודה להתראות בהמשך.